السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوني مديوا. هذا سير فقط مديوا هما. آج ما أكون بتاعنا فوت كي باري نه. كي بور كيسه بتاع ه. يوم كيسه كيسه بتاع ه. أو هنس كور ريديوس كيسه كارين ه. أو هو كاتيز ريمديز كي كور. أو هلا كاتي تريتمنت كي كور. أو بعض سارة بيشنس بتاع ه. جيل بور كي بور كي بور. بور كي بتاع ه. كيسه بتاع ه. और इसके क्या कारण है जिसकी वजह से वो जो है जो ऐसी चीज़ है तो मैं सबसे पहले दोस्तों बात करता हूँ आपके फ्रेंड्स कि गोड क्यों होता है और गोड क्या है तो गोड इज़ अ डिजीज़ एक तरीके की बीमारी है जो कॉज होती है यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज होने के कारण यूरिक एसिड का नॉर्मल नंबर हमारी बॉडी के अंदर टू पॉइंट फोर से सिक्स मिलीग्राम पर डेसीटर होना चाहिए और इसका लेवल अगर रेज हो जाता है तो ये गोड की डिजीज़ कॉज हो जाती है इसका लेवल रेस कैसे होता है हम क्यूरियम से रिलेटेड कोई भी डाइट लेते हैं जैसे कि लिवर फिश एग एंड कप्स एंड अदर कॉर्ड वगैरह ये सब चीज़ हम लेते हैं तो उनमें क्यूरियम्स की प्योरिफिकेंसी ज़्यादा होती है तो क्यूरियम्स टूट कर बॉडी के अंदर यूरिक एसिड फॉर्म करता है यूरिक एसिड इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट विच इज़ द पासन थ्रू विद द यूरी वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि यूरिन के थ्रू पास एंड थ्रू होना चाहिए लेकिन क्या होता है जब हम हायर अमाउंट में हम यूरिन से रिलेटेड डाइट लेते हैं तो यूरिक एसिड टूट कर बनता है और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिक्स हो जाता है और मिक्स होने की वजह से जब इसका अमाउंट सिक्स पॉइंट से कुछ रेयर्स हो जाता है तो सिक्स मिलीग्राम से रेयर्स हो जाता है तो फिर ये हमारे जॉइंट्स के बीच में जो है इफेक्ट कर देता है और उनके बीच में क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होता है इन सीवियर कंडीशन ये पास यूरिन के थ्रू भी होने लगता है क्योंकि जब हायर अमाउंट हो जाता है तो इसी वजह से हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग होने लगती है और जॉइंट्स इफेक्ट होने लगते हैं ज़्यादातर ये जॉइंट्स में स्टिफनेस स्वेलिंग एंड पेन सीवियर पेन कोर्स करता है तो इसे हम गॉड की प्रॉब्लम बोलते हैं हिंदी कि हम इसे गठिया का रोग भी बोलते हैं अगर ये ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो इसमें सॉल्स की कंसनट्रेशन बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से हाइपर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है हाई बीपी की प्रॉब्लम होने लगती है एनर्जिटी फील होने लगती है एपिटी होने लगती है और कभी कभी इनकन्जियस की प्रॉब्लम भी आ जाती है तो बीपी भी कंट्रोल हो जाता है और आप मेडिकेशन लेते हैं तो उससे बिल्कुल भी रिलैक्सीबिलिटी नहीं मिलती है तो गोट तो इस वजह से होता है तो गोट के हम जो सीवियर कंडीशन ये हमने गोट के हमने रिस्ट्रिक्शन की है गोट को हम कंट्रोल कर सकते हैं और गोट का मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ इससे आप लोग फ़ायदा उठाइएगा कि गोट को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है सबसे पहले तो आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज कीजिएगा फिजिकल मोशन कीजिएगा जो ब्रेकडाउन यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है प्लेन एंड एक्सिडो इनिबिटर इंजन के थ्रू के उसका बनना थोड़ा कम हो जाए जिसमें जिस फूड के अंदर यूरिन है जैसे कि योग हुआ एग योग हुआ लिवर हुआ फिश हुआ और ये जितना भी फ्लैश मीट वगैरह हुआ इन सब में प्यूरिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होता है ज़्यादा अमाउंट में होता है तो आप उसको प्रिवेंट कीजिए इसे अवॉइड कीजिए और ज़्यादा तो आप खट्टी चीज़ें जैसे कि कॉर्ड पिकल ये सब चीज़ें नहीं लेनी है डाइट के अंदर और डेली एक्सरसाइज करना है ये तो आपका होम रेमेडी और मैं आपको एलोपैथिक में बताता हूँ एलोपैथिक के अंदर बहुत सारे जो है इसमें ट्रीटमेंट दिए गए हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं आर्टिकेरिया वेरीनेस इज अ रियली इफेक्टिव मेडिकेशन जो कि आपको गोड में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड लेवल जो घुटनों के जोड़ों के टॉयस और एंकल के बीच में जमा हो जाता है उसको रिड्यूस करता है इसको हम टेन ड्रॉप्स टू टाइम्स लेंगे हाफ ग्लास ऑफ वाटर में तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा ये इसमें आपको फायदा इसके साथ आप बेंजोइक एसिड एक मेडिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगर आपके जॉइंट्स में इफेक्टिवनेस है स्टिफनेस है और आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन है तो आप इसको भी ले सकते हैं टेन ड्रॉप बीडी सुबह शाम लेंगे आप और अगर आपको एनर्जिटी भी फील होती है तो आप रेक्स टॉक्सिकॉन्ड्रॉन भी ले सकते हैं या आपका होम्योपैथिक रेमेडीज ट्रीटमेंट हुआ जिससे आप गोड को और यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं और आप मन टू मन यूरिक एसिड लेवल किसी भी लेबोरेटरीज पर जाकर आप इसको मेजरमेंट जरूर कराइए विदाउट मेजरमेंट आप गोड का ट्रीटमेंट नहीं ले सकते ठीक है आप इन केस ऑफ द एलोपैथिक ट्रीटमेंट एलोपैथिक ट्रीटमेंट इज नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट बट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज अ परमानेंट ट्रीटमेंट एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आप पेनकिलर्स बहुत सारे लेते हैं आइब्रोफेन पैरासीटामोल टाइनोनोल एंड एसिकलोफेनिक या डाइक्लोफेनिक डाइक्लोफेनिक इज रियली हार्मफुल फॉर यू बिकॉज उसके अंदर कार्डियो करेक्शन है द गवर्नमेंट इज शुड बी द बेड दिस मेडिकेशन क्योंकि डाइक्लोफेनिक इज रीच इन हार्ट वेंट्रिकल 
and bicuspid valves can be blocked. तो आप डाइक्लोफेनिक या ये सब नहीं कर सकते आप लाइटली पेनकिलर इस्तेमाल कर सकते हैं पैरासिटामोल इस्तेमाल कर सकते हैं एसिक्लोफेनिक इस्तेमाल कर सकते हैं आइब्रोफेन इस्तेमाल कर सकते हैं इन एक्यूट केस ऑफ गॉड लेकिन आप लॉन्ग टर्म्स के यहाँ बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और इसके साथ द मोस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन जो कि यूरिक एसिड लेवल को जो कंट्रोल करेगा आइब्रोफेन एंड पैरासिटामोल ये सब तो पेन को रिड्यूस करेगा लेकिन यूरिक एसिड लेवल को पासिंग थ्रू नहीं करेगा मैं आपको बता रहा हूँ कि यूरिक एसिड लेवल को भी एलोपैथिक मेडिशन में कौन सी चीज का कॉल का सीन आती है या टेबलेट कॉल का सीन के नाम से आती है आप इसको एक्यूट ड्रॉट कंडीशन में यूरिक एसिड बासिंग थ्रू बाहर करने के लिए आप इसको ले सकते हैं और ले सकते हैं कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है और इन एलोपैथी मेडिकेशन में आप फेरू जो स्टेट मेडिकेशन है जो कि यूरिक एसिड लेवल को रिड्यूस करने के लिए है वो भी आप ले सकते हैं लेकिन ये थोड़ा मॉडरेट गोड के अंदर आप लेंगे इन सीवियर केस ऑफ गोड इन सीवियर केस ऑफ गोड यू कैन टेक इजीली यू कैन टेक इजीली एलोफिरोनॉल एलोफिरोनॉल आप ले सकते हैं लेकिन आप एक्यूट एंड मॉडरेट कंडीशन में एपलोरोनॉल नहीं ले सकते ठीक है लेकिन ये आपका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है आपको टेम्परेरी अगर आपका गोड का कंडीशन है आप इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप जनरल आप पेन किलर आइब्रोफेन या पैरासिटामोल ले या कॉलकासिन टेबलेट लगा सकते हैं या इसकी जगह एंडोमेथिसिन भी लगा सकते हैं तो आप इस चीज को ले सकते हैं आपको मैंने जनरल डाइट बता दी है एक्सरसाइज बता दी है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी बताया है और एलोपैथिक भी ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है आप इन सब चीज को ले सकते हैं आप सबसे पहले अगर आपके जो में दर्द है और जो आपके स्टिप्स हो रहे हैं और आपके जो रिंग्स और टॉयस इन सब चीज के अंदर आपके प्रॉब्लम क्रिएट हो रही तो सबसे पहले आप आर एफ एक्टर भी लगवाइए रेमेटॉइड एल्फ्राइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है आप यूरिक एसिड लेवल भी मेजरमेंट कराइए कहीं आपका यूरिक एसिड लेवल रेस तो नहीं हो रहा है इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आप यूरिक एसिड लेवल का मेजरमेंट करवाएंगे आपका यूरिक एसिड लेवल है फिर यू कैन चूज कि आपको होम्योपैथी करना है या एलोपैथी करना है इट डिपेंड ऑन यू आई होप द क्वेश्चन ऑफ यू आंसर के माय फ्रेंड्स पिछली बार भी मैंने एक वीडियोज बनाया था गोड के ऊपर इट वॉज इन इंग्लिश तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप हिंदी में भी दीजिए तो मैं आपको बता रहा हूँ आप अगर ले सकते हैं अर्टिका यूरेनस इज अ मोर इफेक्टिव एर एंजॉय केस इट इज अ मोर इफेक्टिव फॉर योर गोड डिजीज तो यू कैन ज्वाइन दिस थ्री सो गोड और एनालिसिस थर्टी यू कैन टेक ये इट इज अ वेरी बेनिफिशियल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और इसी तरीके की डिजीज और उनका फार्मोकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड एलोपैथिकल एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स एंड होम रेमेडीज ट्रीटमेंट भी अवेलेबल किया जाएगा सलाम वरहमतुल्लाह आई एम डॉक्टर नदीम अहमद लाइक्स माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू